அன்பு நண்பர்களை வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சேக்கி புக் மார்க்கில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வெளிவந்த ஒரு மலையாள படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தோட பேர் வந்து ஜோஜி கண்டிப்பாக இதை நிறைய பேர் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பார்க்கலைனா இதை பார்த்துட்டு வந்து இதை கேளுங்க ஏன்னா இது கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பாய்லர் தான் ஏன்னா இதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசலான்னு தோணுச்சு ஏன் இந்த படத்தை பர்டிகுலராக இப்போ பேசணும் அப்படின்னா இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து திலீஷ் போத்தன் அவரோட முதல் படம் வந்து மகேஷ் நண்ட பிரதிகாரம் ஃபகத் பாசிலோட சேர்ந்து பண்ணியிருப்பார் அது வந்து சூப்பர் படம் நான் அதோடய மேக்கிங்கும் சூப்பராக இருக்கும் சிம்பிள் பிளாட்டு ஆனால் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த அதோட ஒரு தாக்கம் இருக்கும் அதேமாரி அது ரெண்டாவது படம் தொண்டி முதலும் ஆரம்பிக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு சின்ன பிளாட்டு தான் ஆனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த படமும் ஸோ இவங்களோட அதுலேயும் ஃபகத் இருப்பார் இவங்களோட காம்பினேஷனில் மூணாவது படமாக வர்றது தான் அந்த ஜோஜி ஸோ அப்படி வரும்போது ரொம்ப அதோட மேக்கிங் அதெல்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த போது தான் அதோட டீசர் ட்ரெயிலர்லாம் வருது இன்னும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருந்தது ஏன்னா அதோட மியூசிக் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட்டில் இல்லாமல் ஒரு யூனிக்காக இருந்தது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் சரி ஓகே அப்படிங்கிற ஓடிடியில் பார்க்கும் பொழுது இதோட தரம் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருந்தது அதோட மியூசிக் மியூசிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்டின் வர்கீஸ் அவர் பண்ணியிருப்பார் அவ்வளோ ஒரு ஹாலிவுட் மியூசிக் கேட்ட மாதிரி இருந்தது அதில் முக்கியமாக ஏன் மியூசிக் எக்ஸாக்டாக சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து ஹவு டு நேம் இட் இளையராஜாவோட அவரோட ஆல்பம் அதை நம்ம அதுக்கு விஷுவல் கிடையாது சாங் அந்த மியூசிக் மட்டும்தான் இருக்கும் ட்ராக் மட்டும்தான் அதை கேட்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ட்ராக்லேயும் அந்த ஆல்பத்தில் வர ஒவ்வொரு அந்த சாங்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இசை சாரி அந்த இசை மட்டும் இருக்கும் அந்த இசை வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதோட எமோஷனல் என்னங்கிறத வந்து நம்மளால் உணர முடியும் நம்மளுக்கு பின்ன பேக் சைடே வந்து அதோட காட்சிகள் இது இது வந்து இந்த இசை வந்து இந்த உணர்வை தான் வெளிப்படுத்துதுங்கிறத வந்து நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடிகிற மாதிரி இருக்கும் அவரோடய இசை வந்து அந்த மாதிரி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தோட இப்போயும் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஜோஜி சவுண்ட் ட்ராக் இருக்கும் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டு பாருங்கள் ஒரு மீதியான டைமில் ஒரு நல்ல ஹெட்ஃபோனை வச்சு அந்த சவுண்ட் ட்ராக்கை கேளுங்க ஒரு வெஸ்டர்ன் கிளாசிக் மாதிரி இரு இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொரு இந்த ட்ராக் நேம்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நேமை பார்க்காம கே கேட்கும்போதே இது எந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு அப்படிங்கிறத உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படி இருக்கும் அந்தளவு ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தது மியூசிக் சரி இந்த படத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கணுன்னா இந்த படம் வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட மேக்பெத்துங்கிற அந்த அவரோட ட்ராமாவை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படத்தை எடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் வந்து மேக்பெத்து நான் படிச்சுருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்காட்லாண்டில் இரு ஒரு போர் நடக்கும் அங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்து அந்த போரில் வின் பண்ணி வருவார் அவருக்கு வந்து ஒரு பேராசை உருவாகும் அவருக்கு பதவி வரப்போதுன்னு சொல்லி ஒரு பேராசையை உருவாக்கிடுவாங்க ஒரு மூணு விச்சு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அதனால் அவர் வந்து நிறையா தவறுகள் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் அந்த தவறுகள்னால அவருக்கு ஒரு மன பிரச்சனையாகும் அது மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி போகும் இது வந்து இந்த மேக்பத்தை தழுவி தான் எடுத்துருக்குறாங்க அதோட எமோஷனல் மட்டும் தான் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறாங்க கதை வந்து சேம் கிடையாது இது வந்து அந்த டிப்பிக்கல் கேரளாவில் இருக்கிற ஒரு பண்ணை வீடு பண்ணை பண்ணையாரன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம தமிழில் அதில் அந்த ஃபேமிலி பேஸ் பண்ணி இந்த படத்தை எடுத்திருப்பாங்க இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த சபரிமலை இந்த பயணம் போயிருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் கேரளாவில் பத்தினத்திட்ட டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற எருமேலி அந்த பகுதியில் தான் ஆரம்பிக்கும் அங்கே இருக்கிற ஒரு பைனாப்பிள் அண்டு ரப்பர் எஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு வீடு அங்கே நோக்கி தான் அந்த பயணம் ஆரம்பிக்கும் இங்கே பி கே குட்டப்பன்ங்கிற ஒரு ஒருத்தர் இருப்பார் அவருக்கு மூணு பசங்க ஜோமன் ஜெய்சன் ஜோஜி அப்படின்னு சொல்லி மூணு பசங்க இருப்பாங்க 
ஜோமனுக்கு வந்து டைவர்ஸ் ஆகிருக்கும் அவர் பையன் அவர் கூட தான் இருப்பாங்க பாப்பின்ட்டு ஜெய்சனுக்கு வந்து அவங்க அவரும் அவர் மனைவியும் இருப்பாங்க மனைவி பேர் பென்சி அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இருப்பாங்க அந்த வீட்டில் கடைசியாக ஜோஜி அவர் தான் ஃபகத் பாசில் அவர் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் முடிச்சு ட்ராப் அவுட் ஆகி வீட்டில் சும்மா தான் இருப்பார் சின்ன ஒரு ஒரு குதிரையை வச்சுக்கிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா வெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டராக தான் அவரை அங்கே வச்சுருப்பாங்க ஸோ கதை இப்படி தான் இருக்கும் இதில் இந்த பாப்பி வந்து ஒரு கன்று ஒரு ஏர் கன்னை ஆர்டர் பண்ணியிருப்பா அப்படி தாத்தாவுக்கு தெரியாமல் அவர் ஏதாவது குளிக்கிற டைம் வேற எங்கேயாவது போகிற டைம்லாம் நோட் பண்ணி அவர் ஃபோன் மூலமாக ஓடிடி எடுத்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி சில பொருளை வாங்கிட்டுருப்பா அப்படி ஆனால் இது இது எல்லாம் இதெல்லாமே வந்து ஃபகத் தான் பண்ணுறாருங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு அவங்க அப்பா வந்து அவரை கேவலமாக திட்டிகிட்டு போவோம் அப்படி ஸோ இப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த கதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் வில்லன் இவர் தான் ஹீரோ அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ட்ராமாவே இங்கே கிடையாது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இந்த கதையில் உண்மையாகவே சொல்லப்போனால் அவரோட பெரிய பையன் வந்து ஜோமன் ஒருத்தர் தான் வந்து எந்த ஒரு ஆசையும் இல்லை பேராசையும் இல்லாமல் நார்மலாக இருப்பார் ஏன்னா தண்ணி அடிப்பார் மற்ற எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த பேராசை இருக்கும் ஈவன் இந்த பாப்பிக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன திருட்டுத்தன வேலைகள்லாம் பண்ணுவோம் அப்படி ஜோஜி இதில் முக்கியமாக வந்து ஜெய்சனோட ஒய்ஃப் பென்சி வந்து அவங்களுக்கும் அந்த இருக்கும் தனி கொடுத்தனம் போகணும் தனியாக போகணுங்கிறது இருக்கும் இது எல்லாமே இயற்கையாக அந்த ஒரு நேச்சுரலாக அந்த ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் வர அந்த இது தான் ஆனால் அதோட பேராசையாக மாறும் பொழுது என்னென்ன விளைவுகளாக மா வருது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரி இந்த படத்தை படத்தில் இன்னும் நிறையா ஸ்பெ முக்கியமான தருணங்களெல்லாம் நிறையா சொல்லலாம் என்ன முக்கிய தருணம்னா இந்த படத்தோட டைட்டில் டைட்டிலே நம்ம சொல்லுவேன் இந்த டைட்டில் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜோஜிங்கிறதுல வந்து ரெண்டு இடத்துல வந்து ஒரு கோடு மாதிரி இதாக இருக்கும் அதை வந்து எதை அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா படம் ஆரம்பித்த உடனே அந்த பாப்பி அந்த சின்ன பையன் வாங்கின ஏர் கண்ணை ஒரு ரப்பர் மரத்தில் வந்து ரெண்டு புல்லட் வச்சு சுட்டு பார்ப்பான் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு புல்லட் கரெக்டாக அதில் பட்டு அந்த ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி ரப்பர் ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி காமிப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்துல தான் ஜோஜிங்கிற அந்த டைட்டிலே கூட போடுவாங்க அது சிம்பாலிக்காக அந்த இடத்துல அந்த ஏர்கன் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த டைட்டிலையும் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த புல்லட் வந்து கிழிச்சிட்டு போகிற மாதிரி ஜோஜியில் ஓலையும் ஐயிலையும் அந்த மாதிரி வந்திருக்கும் அதுவே ஒரு யூனிக்காக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்னுனால் இன்னொரு ரெண்டு குண்டு அதை யூஸ் பண்ணி ரியல் டைம் ஒரு அஃபெக்ட் ஆகும் அடுத்து வர சீன்ஸில் இப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்க அப்பா ஜோஜி இந்த பிகே குட்டப்பன் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா கிணத்துல வந்து ஒரு பைப் மாதிரி முன் மாட்டிக்கும் அதை யாருனாலும் எடுக்க முடியாது இவர் அந்த ஏஜில் போயிட்டு அவர் உடல் பலம் உள்ள ஆள் எடுத்துருவார் ஆனால் அந்த ஏஜினால் அவர் மயங்கி விழுந்துருவார் பிரைனில் வந்து சம்திங் ப்ரெஷர் ஆகி சம்திங் ப்ளீட் ஆகிடு அவருக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடும் கிட்டத்தட்ட கோமாக்கு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் கோமாக்கு போனோடனே எல்லாத்துக்கும் ஒரு அவங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு அப்போ தான் ஃப்ரீ ஆவாங்க ஏன்னா அவங்க அப்பா மேலே அந்த பசங்களுக்கு அவ்வளோ பயம் ஈவன் அதுக்குன்னு ரெண்டு மூணு சீன்ஸ்லாம் வேறு வச்சுருப்பாங்க அவர் இல்லைனாலும் அவர்கிட்ட ஒரு இடம் கேட்டுட்டு அவர்கிட்ட ப ரூமில் இருக்கிற அந்த ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் எடுக்கிறதும் அப்பா கேட்டால் நான் முன்னாடியே வேமாவே போயிட்டேன்னு சொல்லி லேட்டாக போனேன்னு சொல்லாதேன்னு நான் ஒரு ரெண்டாவது பையன் சொல்கிறதும் இந்த மாதிரி நிறையா அதில் அந்த சீன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக காமிக்காமல் அதுக்குன்னு தனியாக அவங்க அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஆளுன்னு காமிக்காமல் இவங்களோட இந்த கேரக்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த பசங்களோட கேரக்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயே அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டுங்கிறத நம்ம உணர முடியும் இப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் எப்போ தான் இந்த மாதிரி போய் சேருவார் நம்ம அடுத்து இந்த இதை வந்து அடைவோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தோணும் இவங்களை வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் தோணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஜோஜி வந்து ஒரு சின்ன சின்ன திருட்டு வேலைகள் பார்க்குற ஆள் தான் ஆனால் இதுக்கு பேராசையாக தூண்டுறது வந்து பென்சி அவரவங்க அவங்களோட ஜோஜியோட அண்ணி தான் வந்து சொல்லுவாங்க நீ ஏன் எல்லாத்துக்கும் உங்கள் அண்ணன்ட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்க 
இதுவும் உன் வீடு தானே நீயும் உரிமையாக எடுத்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பேராசையை தூண்டி விடுவாங்க இது மாதிரி நிறையா இடத்துல வந்து அவங்க அண்ணி வந்து அவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த மேக்பத் புக் படி பார்த்தா அவங்க லேடி மேக்பத்ங்க கேரக்டரில் தான் வருவாங்க அதில் மேக்பத்தோட ஒய்ஃபாக வருவாங்க இதில் அண்ணியாக வருவாங்க அவங்க வந்து அந்த பேராசையை தூண்டி விடுறது அந்த வேலைகள் பார்த்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க சின்னதாக மைலில் இப்படி போயிட்ருக்கும் கதை இதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா என்ன மாதிரி திரும்ப வராரு வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன மாதிரி நடக்குது இதுக்கப்புறம் வர இழப்புகள் அந்த வீட்டுக்கு வர இழப்புகள் அந்த ஒவ்வொரு டைமும் வந்து அந்த குற்றங்கள் செஞ்சதுக்கப்புறம் அது மாட்டினதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாதிரி மனநிலை பக்கத்துக்கு வரும் ஜோஜி அந்த கேரக்டருக்கு வரும் இதை வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க எந்த இடத்துலையும் வந்து ஒரு அன்வான்டடு ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட் ட்ராமா மாதிரி இல்லாமல் தேவையில்லாத பிஜிஎம்ஸ் இல்லாமல் அந்த எமோஷனுக்கு தேவையான பிஜிஎம் மட்டுமே சவுண்ட் ட்ராக் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக வந்து ஜோஜி வந்து அவர் ஒரு கண்ணை பிளிங்க் பண்ண பண்ணணுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்று வரும் பிளிங்க் பண்ணாமல் அவர் வந்து அதோடு எதிர்க்கிற மாதிரியே முடிச்சிருப்பாங்க இது ரொம்ப யூனிக்கான படம் இந்த இந்த ஸ்டோரி வந்து அட்ட பழசு தான் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து இது மாதிரி கதைகள் நிறையா ஈவன் நிறையா படங்களில் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் வந்து அதோடய மேக்கிங் தான் இதோட ஸ்பெஷல் எந்த இடத்துலையும் ஒரு காம்ப்ரமைஸே பண்ணாமல் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு தேட்டர் ரிலீஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு ஓடிடி காண்டியே பண்ண போகிறோங்கிறதுனாலையும் இதை வந்து போல்டாக அவங்க வந்து என்னென்ன ஒரு அன்வான்டடு டெம்ப்ளேட்லாம் ஆட் பண்ணாமல் அழகாக எடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பாருங்கள் இது இந்த படத்தில் இன்னும் நிறையா சீன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னா நிறையா சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து காமெடிகளும் ஒன்று இருக்கும் காமெடினா அந்த சின்ன சின்ன இடத்துல வரும் ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க அப்பா ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் இருக்கும் பொழுது அவரோட பெரிய பையன் வந்து ஒரு எமோஷனில் சொல்லுவார் இப்போ உள்ளே இருக்கிறது குட்டப்பன் இல்லை நம்ம அப்பாவே இல்லை நம்ம குட்டப்பனே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் எமோஷனில் ஏன்னா அப்படி இருந்தவர் இப்படி படுத்து கிடக்கிறாங்கிறத சொல்லுவார் அதுக்கு வந்து ஃபகத் வந்து அப்போ உள்ளே இருக்கிறது யார் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டு கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்படி அதை வந்து ஒரு பிளாக் காமெடி மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் இது அதுக்கப்புறம் ஃபோன் கால் பண்ணிவிட்டு அண்ணன்கிட்ட கால் பண்ணிவிட்டு நான் அப்புறமேல் பண்ணுற வேலை இருக்கேன்னு வைக்கிறது அவங்க அந்த பக்கம் கிறுக்கு போயிலாக இருக்காங்கிற மாதிரி சொல்லி முடிப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி காமெடிகள் அதுவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த வீடே ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டராக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படம் முடியும் பொழுது இந்த படத்தை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக பார்த்து முடிச்சிங்கன்னா கடை அதோட டைட்டில் எண்டு கார்டு போடும்போது அந்த வீடோட எல்லா பகுதிகளையும் ஒரு ஒரு ஷார்ட்டாக காமிப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடே ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டராக உருவாகிருக்கும் ஏன்னா அந்த படம் ஃபுல்லாகவே அந்த ரப்பர் எஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வீடுக்குள்ளே தான் நடக்கும் கண்டிப்பாக இது ஒரு தரமான படம் யாராவது பார்க்கலனா கண்டிப்பாக பாருங்கள் இன்னும் இந்த படத்தை பற்றி பேசணுன்னா ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி வச்சு பேசணும்னா இன்னும் நிறையா பேசலாம் அவ்வளோ இருக்குது இந்த படத்துக்குள்ளே சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து ஒரு இன்னொரு இன்னொரு சீன் கூட இருக்குது இப்போ சொல்ல சொல்லும் போது தான் யோசிச்சு வச்சு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது எப்படின்னா அப்பா இறந்துருவார் அவர் பையனுக்கு ஜோஜிக்கு வந்து அவ்வளோ சந்தோஷத்தோட பட் பெட்டில் படுத்துருப்பா அப்படி அண்ணி கூப்பிடும் போது இப்படி திரும்பவும் அப்படி மூஞ்சி ஃபுல்லாக ஒரு அவர் அறியாமே ஸ்மைல் தெரியும் அவர் முகத்தில் அது பக்கத்து சூப்பராக பண்ணியிருப்பா அப்படி இந்த அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியுங்கிறத கேற்ற மாதிரி அந்த சீன் இருக்கும் நீ வெளியே வரும்போது ஃபேஸில் மாஸ்க் போட்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போவாங்க அவங்க அண்ணி ஸோ அந்த சீன் அதுக்கப்புறம் அந்த கிச்சனில் உட்காந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அவங்க பேசுகிறது இது மாதிரி நிறையா நிறையா சீன்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக பொறுமையாக பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு படத்துலேயோ புத்தகத்துலேயோ சந்திப்போம் எல்லாம் கடந்து போகும் 
நிம்மதியாக தூங்குங்க நன்றி வணக்கம்